ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള സമൂസ ഷീറ്റും അതുപോലെ സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ ഷീറ്റും ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം വൺ മന്ത് വരെ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര തിന്നായിട്ടുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ഷീറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക വെള്ളം കൂടി പോകരുത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉരുളാക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു അളവിലുള്ള മാവില് ഞാൻ പത്ത് പീസാണ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ആക്കാം എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളയും എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ എല്ലാ ഉരുളകളും പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പത്ത് ഉരുളകളും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ അല്പം മൈദമാവ് തൂങ്ങി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൈദമാവ് തൂങ്ങി കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ലെയറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പീസിൽ അഞ്ചെണ്ണാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് പീസാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അഞ്ചെണ്ണം ഒരു പീസാക്കിയിട്ടും അഞ്ചെണ്ണം ഒരു പീസാക്കിയിട്ടുമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലിപ്പോൾ അഞ്ച് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അല്പം പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് സൈഡും പത്ത് സെക്കൻഡ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ചൂടാക്കിയെടുക്കരുത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിത് വേർത്തിരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിങ്ങനെ വക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേർതിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരുന്നുണ്ട് വക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ കൈ പൊള്ളാതെ ചുറ്റിലും ആദ്യം വേർത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേർത്തിരുന്ന ഭാഗം വേഗം അങ്ങ് വേർപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം പാനിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് ചൂടാക്കിയാൽ വേർതിരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പം 
അപ്പം അതാ ഒരു ഷീറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്ലെയിം കൂടിപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഒരു ഷീറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കിട്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് ഇത് നേരം പാനിലിട്ട് വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഹാർഡായിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സാവധാനം അങ്ങ് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള കുഴഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമൂസയും ഉണ്ടാക്കാം സ്പ്രിങ് റോളും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ റോളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മസാല വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചുരുട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് മൈദ പെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി സമൂസ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷീറ്റിനെ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നാല് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഇതിലും നമുക്ക് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്നോ നാലോ രീതിയിലുള്ള ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ്സും അതുപോലെ സമൂസ പാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ